Blue காசர்கோட வாத்தச்ரம கேஸ் பிரதி உள்படே ரண்டு குண்டகல அரஸ்டில் மஞ்சிஷ்விரம் சுதேசிகள் ஆயா முகம்மத அஸ்கர் இப்ராகிம் அர்ஷாத் என்னி வரான் பிடியிலாயத இவர் கதிரே காப்ப சுமத்தியான அரஸ்டு செய்தத வாத்தச்ரமம் பிடிச்சு பரி கவர்ச்சா வைக்குமரின்னு கடத்த கொல்லம் வெட்டிக்காவில கராம பஞ்சாயை தங்கத்தினை நேரே வாத்தச்ரம் முண்டாயதாய் பராதி தலச்சிர ஈஸ்ட வாட மெம்பர் சானவாஸ் கான நேரையான அக்ரமன முண்டாயத பைக்கிலத்திய மெம்பரே மைதின் கண்ண என்னையால் தடன்ன நிர்த்தி மர்திச்சு என்னானு பராதி மர்தனத்தில் சான கோழிக்கோடு வடகரையிலே கோப்போல் வெளிச்சன நிரமான ச்தாபனதில் வீண்டு மோஷன சரமம் மேஷ வலிப்புகள் தூரந்த வச்துக்கல் வாரி வலிச்சிட்டங்களும் பணம் நஷ்டப்பெட்டுடில்லா லோகரம் பத்ரமான பெப்ருவரி 21 நடன மோஷனதில் இவிடனின்னும் பணம் நஷ்டப்பெட்டிருந்து அன்ன CCTV உடை ஹாட் டிஸ்கும் கள்ளன் கவர்ந்திருந்து கொண்டோட்டி பைபாஸ் ரோடில் லோரியும் ஆய் கூட்டியிடுச்சா பச்சு மரண்யா யாத்ரக்காரி மரிச்சு முரையூர் சுதேஷினி சி விஜி ஆன மரிச்சுதா கொழிக்கொடு மெடிக்கல் காலஜ ஆஷ்சுபத்ரையில் நிர்சிங் ஓபிசர் ஆன விஜி இருபதோலம் யாத்ரக்கார்க்கு பரிக்கேட்டு இன்னிராவலே ஆருமணியோடே ஆ இதான்ட அரமணிக்கூரில் இரனேரம் பல பாகங்களும் மழா தகர்த்து பேது புனலூர் நகர சப்பையுடை 2.22.23 சாம்பத்திக வர்ஷத்தே பஜட் அவதரிப்பிச்சு நகர சப்பா வைஸ் யார் பர்சன் வீப்பி உண்ணிக்ரிஷ்னான பஜட் அவதரிப்பிச்சுத கோபிட் பிரதிரோத்த பிரவர்த்தனங்கள்கும் குடிவெள்ளத்தினும் ஆரோக்கிய மேக்கலைக்கும் பார்ப்பிட பத்ததிக்கும் புனலுர் நகரசப்பா பாஜட்டில் குடிவெள்ள பத்ததிக்கு உனல் நல்கும் போலும் நகரத்தின்டே பல பாகங்களும் குடிவெள்ளம் பாழாகுந்தத துடர்க்கத்தையாகுன்னு பல பாகங்களும் ஜலவகுப்பின்டே குடிவெள்ள பைப்பிலையின் பொட்டுந்தத வியாபகம் பொட்டிய குடிவெள்ள பைப்புகள் நன்னாக்கான் நட கொல்லம் கொட்டாரக்கர நகர சப்பையில் செக்ரட்டிரியே உபரோதிச்சு AITUC உட நேதிருத்துதில் ஆயிருந்து உபரோதம் வழியுரை கச்சவடக்காருடை ரூபிகரண சமுதியில் CPM பிரவர்த்தகரை மாத்ரம் உள்ளப்படத்திய நாரோபிச்சு ஆயிருந்து உபரோதம் பிரச்னத்தின பரிகாரம் காணுமன் உரப்பின் யாலை கோடிக்கோடு மெடிக்கல் காலஜிலைக்கு மாட்டி, சரிரம் ஆகே தெனிச்சியுடை குத்தேட்டுட்டுண்டன் டோக்டர் ஜீனா பரங்க நிக்கு நிக்குன் ஆலானு வந்னது, அருமத்தென்ன அவடன் அட்டியாஷம் கடந்தனு மத்தாயிட்டு பொதின்னிட்டானக்குத்துக்கொண்டுட்டானே வடகர தாலுகிலே மலையோர மேக்கிலைக்கு பிரதிக்ஷியைகி ஹாய்வே நர்மானம் துடங்கி கிப் பியில் நின்ன 49 சம்சம் 2-2 கோடி செல வழிச்சான பல்லுவாய் தொட்டில் பாலம் மலையோர ஹாய்வே உட நர்மானம் நர்மான பிரவர்த்தி உடே உத்காடனம் மந்திரி பியே முகம்மதிரியாஸ் நிர்வாயிச்சு
ദാരിപ്പറ്റ് കാവലുംപാറ കായക്കൊടി തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പുല്ലുവായി തൊട്ടിൽപാലം ഭാഗത്തെ മലയോര ഹൈവേയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് തുടങ്ങിയത് ഇതോടെ മലയോര മേഖലയിലെ യാത്രാ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം തീർച്ചയായും സഹായകരമാകും മലയോര മേഖലയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടം സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിനൊരു തർക്കമില്ല സമയബന്ധിതമായി ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന് കഠിന ശ്രമം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടത്തും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക മലയോര തീരദേശ ദേശീയ പാതകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് ദശാംശം രണ്ടേ രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഹൈവേ നിർമ്മിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് നാല് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന കുളങ്ങരത്ത് വാളൂക്ക് വിലങ്ങാട് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര തൊടുപുഴ നഗരസഭയിലെ ബജറ്റ് അവതരണത്തിനിടെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വാക്പോര് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇരുപത്തിയേഴ് പദ്ധതികളിൽ ഒന്നുപോലും നടപ്പാക്കിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച യു ഡി എഫ് പ്രതിഷേധിച്ചു തുടർന്ന് ബജറ്റ് നടപടികൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിലങ്ങ് തടിയെന്നായിരുന്നു ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ മറുപടി യു ഡി എഫ് ഇറങ്ങിപ്പോയതോടെ ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കി ലോക ജല ജനദിനത്തോടനുബന്ധി ജലദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്നാറിലെ പുഴ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരിച്ചു നല്ലതണ്ണി പുഴയാണ് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ശുചീകരിച്ചത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ രാഹുൽ കൃഷ്ണ ശർമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നല്ലതണ്ണി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ടാറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി വരെയുള്ള പുഴയുടെ ഇരു കരകളുമാണ് ശുചീകരിച്ചത് മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് യു എൻ ഡി പി ശുചിത്വ മിഷൻ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശുചീകരണം Today we have started the campaign, a one-man campaign for cleaning the Naladhani river. As the name suggests, Naladhani clean water. Uh, so right now, today, the voluntary participation by every stakeholder is uh, optimal. And uh, this is a very uh, thankful to the, all the participants, that is those who are participating in this event uh, for this one month. This river cleaning is not only for our making our place clean, but also it will impact our disaster management purposes. So I would thank every citizen, every NGO, every government department, those who have participated in this particular event. Loga Vana Dina Thorn Anubandhichya, Kondoti Block Panjayata, Mulam Thaigal Vetschu Pudi Pichu. Chelemra Grama Panjayata Le, Pulli Pura Yudha Thira Thana, Mula Vetschu Pudi Pichu Da, Maramana Jeevan, Maramana Bhavi Enna Pere Lula Paribadi Block Panjayata President VP, ശൈജിനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ചേലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജമീല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൊണ്ടോട്ടി ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പരിശീലനം നൽകി ഇക്ര ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശീലനം നൽകിയത് തെരഞ്ഞെടുത്ത നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിശീലനം നൽകിയത് താലൂക്ക് തല ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശീലനം തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യസുരക്ഷ പൗരബോധം ജലസുരക്ഷ ഫസ്റ്റ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് അപകട പ്രതികരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നൽകും നാട്ടുവർത്തമാനം തുടരുന്നു പുനലൂർ നഗരസഭയിലെ ആരംപുന്ന എൽ പി സ്കൂളിൽ പ്ലേ ഫോർ ഹെൽത്ത് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി കേരള സർക്കാർ കായിക യുവജന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കായിക വിനോദങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് പ്ലേ ഫോർ ഹെൽത്ത് പദ്ധതി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സ്കൂളുകളെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബുകൾ ആക്കുക എന്നതും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു നാലു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളാണ് പരിശീലന പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്കൂളുകളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പുനലൂർ എം എൽ എ പി എസ് സുബാൻ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ൾ 
വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളിൽ കായികപരമായ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി പ്രയോജനം ചെയ്യും കളിയിലൂടെ പഠനവും പഠനത്തിനൊപ്പം കളിയും വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെന്ന് അധ്യാപകരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഒരു കുട്ടിയുടെ സർവതോമുഖമായ വികാസമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ ആരോഗ്യമായ ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാവണം ആരോഗ്യമായ ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് തന്നെ ആരോഗ്യമായ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി സ്പോർട്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തും കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഇത് മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ നിമ്മി എബ്രഹാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻമന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജു മുഖ്യാതിഥിയായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുനലൂർ കണ്ണൂർ പുന്നോലിൽ നിന്ന് തലശ്ശേരി നഗരസഭയുടെ മാലിന്യ കേന്ദ്രം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ പത്താം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു പ്രദേശവാസികളുടെ ശക്തമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പിനെ തുടർന്നാണ് പൊട്ടിപ്പാലത്തു നിന്നും പത്തു വർഷം മുൻപ് മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രം നഗരസഭയ്ക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നത് തലശ്ശേരി നഗരസഭയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പത്തു വർഷം മുമ്പ് പുന്നോൽ പൊട്ടിപ്പാലത്തെ കേന്ദ്രത്തിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് സ്ഥലം പാട്ടത്തിനടുത്തായിരുന്നു നഗരസഭയുടെ നടപടി ഇതിനെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി സമരരംഗത്തിറങ്ങി നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം ദിവസം ഈ പ്രദേശത്തെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ സമരം ചെയ്ത് നേടിയെടുത്ത ഐതിഹാസികമായ ഒരു സമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ പത്താം വാർഷികം ഇന്നിവിടെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ജനകീയ സമരം വിജയിച്ചതിന്റെ പത്താം വാർഷികം പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആഘോഷിച്ചത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമിതിയുടെ ജനറൽ കൺവീനർ എം വി അബ്ദുൾ നാസർ അധ്യക്ഷനായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ അപകടത്തിൽ നട്ടലിന് പരുക്കേറ്റ യുവാക്കൾക്ക് സഹായമായി ഓട്ടോറിക്ഷ കൈമാറി എറണാകുളം കോതമംഗലത്ത് അരയ്ക്ക് താഴേക്ക് ചലനശേഷി നഷ്ടമായ നാല് യുവാക്കളാണ് ആത്മവിശ്വാസം കൈമുതലാക്കി ഓട്ടോറിക്ഷയുമായി റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അപകടങ്ങളിൽ നട്ടലിന് പരുക്കേറ്റ് കിടക്കയിലും ചൊക്രക്കസേരിയിലും ഒതുങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു ഈ നാല് ചെറുപ്പക്കാർ കോതമംഗലം പീസ്വാലിയിലെ നട്ടലിന് പരുക്കേറ്റവർക്കുള്ള ചികിത്സാ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയതാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത് പീസ്വാലിയിലെ മൂന്ന് മാസത്തെ ചികിത്സയിലൂടെ പരസഹായമില്ലാതെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇവരെ പ്രാപ്തരാക്കി മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ കുടുംബം പുലർത്തണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹം ഇവരെ എത്തിച്ചത് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്കാണ് ഇടുക്കി കുഞ്ഞിത്തണ്ണി സ്വദേശി ലിജു കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ഫവാസ് നിലമ്പൂർ സ്വദേശി ഷബീർ പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി അജാസ് എന്നിവർക്കാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ കൈമാറിയത് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി പറ്റിയ രോഗികളാണ് പിസ്വാലിയിലുള്ളത് ഇവരെ പിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കി സ്വന്തം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ തൊഴിൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രാപ്തരാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പിസ്വാലിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നാല് ആളുകൾക്ക് സ്വന്തമായി ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അവർ ഓടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാനസികമായും ശാരീരികമായും അവരെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അരയ്ക്ക് താഴേക്ക് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ബ്രേക്ക് കൈകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തു പീസ്വാലിയിലെ നട്ടലിന് പരിക്കേറ്റവർക്കുള്ള ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിന് പ്രവാസി വ്യവസായി സമീർ പൂക്കുഴി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ പത്ത് മുറികളുടെ സമർപ്പണവും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു ആലപ്പുഴ അരൂക്കുറ്റി സ്വദേശി ഷമീറിന് ബാഗ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുള്ള ധനസഹായവും ചടങ്ങിൽ കൈമാറി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ ഉറഞ്ഞാടി കരിഞ്ചാമുണ്ടി തെയ്യവും മാപ്പിളത്തെയ്യവും പയ്യന്നൂർ കാനം മിനാടൻ തറവാട്ടിലാണ് ഐതിഹ്യ പെരുമയിൽ കരിഞ്ചാമുണ്ടിയും മാപ്പിളത്തെയ്യവും അരങ്ങിലെത്തിയത് മുസ്ലിം മതസ്ഥനായ ആലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് കരിഞ്ചാമുണ്ടിയുടെ പുരാവൃത്തം കരിഞ്ചാമുണ്ടിക്ക് മുന്നെയാണ് മാപ്പിളത്തെയ്യം അരങ്ങിലെത്തുക തണ്ടിൽ കെട്ടിയ മീൻ കുടയുമായി അരങ്ങിലെത്തിയ മാപ്പിളത്തെയ്യം ഭക്തർക്കിടയിലെത്തി മീൻ കച്ചവടം ആരംഭിച്ചു അതിനിടയിൽ തെയ്യം അഗ്നസ്നാനം നടത്തുകയും നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നാലെ എത്തുന്ന കരിഞ്ചാമുണ്ടി ഉറഞ്ഞാടുകയും ആലി തെയ്യത്തിന്റെ ചവിട്ടേറ്റ് നടുവൊടിഞ്ഞ് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു
ഭാര്യയ്ക്ക് പേറ്റുനോവ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആലിക്ക് മുന്നിൽ വയറ്റാട്ടിയായി എത്തിയ കരിഞ്ചാമുണ്ടി ഭാര്യയുടെ വയറ് പിളർന്ന് ചോര കുടിച്ചു എന്നാണ് പുരാവൃത്തം ഇതിൽ കോപിഷ്ടനായാണ് ആലി കരിഞ്ചാമുണ്ടിയുടെ നടു ഒടിച്ചത് കരിഞ്ചാമുണ്ടിയും മാപ്പിളത്തെയും തമ്മിലുള്ള വൈരവും ആട്ടവും കാണാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് വിഷ്ണുമൂർത്തി കാലിച്ചാൻ ഗുളികൻ എന്നീ തെയ്യക്കോലങ്ങളും അരങ്ങിലെത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പയ്യന്നൂർ സ്ത്രീകൾക്കായി കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരുക്കിയ ആനവണ്ടി വിനോദയാത്ര ആഘോഷമായി എണ്ണൂറോളം സ്ത്രീകളെ യാത്രയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ച് താമരശ്ശേരി ഡിപ്പോ ഒന്നാമതെത്തി സമാപന യാത്രയിൽ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഓടിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ ഏക വനിതാ ഡ്രൈവർ എത്തിയത് സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇരട്ടി സന്തോഷമാണ് നൽകിയത് സ്ത്രീകൾക്കായി ഉല്ലാസയാത്രയൊരുക്കി കെ എസ് ആർ ടി സി മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഓരോ ഇടത്തു നിന്നും ലഭിച്ചത് ഇരുപത് ട്രിപ്പുകൾ താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം എണ്ണൂറോളം സ്ത്രീകൾ പങ്കാളികളായി ഇരുപതാമത്തെ ട്രിപ്പിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഏക വനിതാ ഡ്രൈവറായ എറണാകുളം കോതമംഗലം സ്വദേശിനി ഷീലയാണ് വളയം പിടിച്ചത് ഞങ്ങൾ കുറെ നാളായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്നിച്ച് വനിതകൾ മാത്രം ട്രിപ്പ് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇങ്ങനെ ടൂർ പാക്കേജ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിന് വില്ലിങ്ങായി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പക്ഷേ വിചാരിച്ചതിലും വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു യാത്ര പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ വനിതാ ഡ്രൈവറെ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം തോന്നി ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടാ ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതുവഴി കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ലഭിച്ചത് പരാധീനതകളിൽ വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന താമരശ്ശേരി ഡിപ്പോയ്ക്ക് ഇത്തരമൊരു നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത് കൂട്ടായ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ജില്ലാ ബഡ്ജറ്റ് ടൂറിസം സെൽ കോർഡിനേറ്റർ ബിന്ദു പറയുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ബസ് വാഷിംഗ് തൊഴിലാളി മുതൽ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ വരെ ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത മുത്തുവിന് പോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ഡ്രൈവർ ആയാലും മെക്കാനിക് ആയാലും കണ്ടക്ടർ ആയാലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല ഒരു സഹകരണം ലഭിച്ചു താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വയനാട് പൂക്കോട് തടാകം വരെ പോയി മടങ്ങിയെത്തി തുഷാരഗിരിയിലേക്കും തുടർന്ന് അടിവാരം വഴി പുതുപ്പാടി കാക്കവയൽ വനപർവ്വത്തിലേക്കുമായിരുന്നു യാത്ര താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഓടിച്ച ആദ്യ വനിതയെന്ന സ്ഥാനവും ഷീലസ്വന്തമാക്കി വരുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ഭയം പിന്നെ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ചൊരം എന്താണെന്നുള്ള അറിവ് അങ്ങനെ വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എനിക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സാർമാരൊക്കെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് എന്റെ എപ്പോഴും സാർമാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പേടിയൊന്നും തോന്നിയില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ താമരശ്ശേരി വയനാട് കൽപ്പറ്റ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ നിന്നുള്ള ബസ് സർവീസുകൾ വ്യാപകമായി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതായി പരാതി ഗ്രാമീണ മലയോര സർവീസ് ഉൾപ്പെടെ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിലാണ് കൽപ്പറ്റ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും മേപ്പാടി ചൂരൽമല ഉൾപ്പെടെ പ്രധാന റൂട്ടുകളിൽ സർവീസുകൾ കുറവാണ് ഇതിനു പുറമെയാണ് ട്രിപ്പുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതായുള്ള ആക്ഷേപം ഉയരുന്നത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള വിവിധ റൂട്ടുകളിൽ അല്പമെങ്കിലും സർവീസ് നടത്തുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളാണ് പ്രതിദിനം അമ്പത്തിയഞ്ച് ഷെഡ്യൂളുകൾ നടത്തിയിരുന്ന കൽപ്പറ്റ ഡിപ്പോ നിലവിൽ നാൽപ്പത് ഷെഡ്യൂളുകളെ നടത്തുന്നുള്ളൂ സാധാരണക്കാരനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികളുമായിട്ടാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇന്ന് കൽപ്പറ്റ ഡിപ്പോയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇരുപതോളം ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളെ മാനന്തവാടിയിലേക്ക് മാറ്റി ആറോളം വരുന്ന ടൗൺ ടു ടൗൺ ബസ്സുകൾ മാനന്തവാടിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അത്തരത്തിൽ കൽപ്പറ്റ കേരേജിനെ നമ്മുടെ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഓരോ മൂവ്മെന്റും ദിനം പ്രതി ഉണ്ടാകുന്നത് തോട്ടം മേഖലകളിൽ റൂട്ടുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ബസ് സർവീസ് ഇല്ലാത്തത് തൊഴിലാളികളുടെ ജോലിയെ ഉൾപ്പെടെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഡിപ്പോയിൽ കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും നടന്നില്ല എന്നാൽ നിലവിലുള്ള സർവീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിർത്തലാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം